সুপ্রিয় দূরের ও কাছের শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি নিশ্চয়ই ভালোই আছো সবার সুস্থতা কামনা করি আজ আবারও তোমাদের সামনে আমি হাজির হয়েছি নবম দশম শ্রেণীর পরিমিতির অন্য একটি টপিক্স নিয়ে চলো তাহলে আমাদের সেই আলোচনা শুরু করা যাক আপনি যদি আমার ইউটিউব চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর যারা সাবস্ক্রাইব করে রাখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রতিদিন আপডেট নিত্য নতুন ভিডিও পেতে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে রাখুন শিক্ষার্থীরা তোমরা আমার হাতে একটি বস্তু দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পেরেছ এই জিনিসটার নাম কি এই এই জিনিসটার নাম সবাই জানে এটা কাদের হাতে বেশি থাকে এই বস্তুটা কাদের হাতে বেশি থাকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা হ্যাঁ ঠিক বলেছ এটা মায়েদের হাতেই বেশি থাকে যার নাম আমরা বলি বেলন তাহলে আজকে আমাদের পাঠ হবে বেলন বা সিলিন্ডার শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এখন আমার হাতে যে বস্তুটি দেখতে পাচ্ছ সেটাই হচ্ছে সিলিন্ডার বা বেলন এখন এই সিলিন্ডার বা বেলনটি তৈরি হলো কিভাবে আমরা এই সিলিন্ডার বা বেলন সাধারণত তৈরি হয় একটি আয়তকার বস্তু দ্বারা একটি আয়তক্ষেত্র দ্বারা এটি একটি আয়তক্ষেত্র অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রের এই আয়তক্ষেত্রের যে কোনো এক বাহুকে স্থির রেখে তার বিপরীত বাহুকে চতুর্দিকে একবার ঘুরিয়ে আনলে যে ঘনবস্তু তৈরি হয় তাকে সমাবৃত্ত ভূমি সিলিন্ডার বা বেলন বলে ধরো আমি এই বাহুকে স্থির রেখে এই বাহু ঘুরিয়ে আনতে পারবো আবার এই বাহুকে স্থির রেখে এই বাহু ঘোরাতে পারবো ধরো আমি এই বাহুকে স্থির রাখলাম এই বাহুকে স্থির রেখে যদি আমি এই বাহুকে একবার এভাবে ঘুরিয়ে আনি তাহলে আমার কি তৈরি হলো সমাবৃত্ত ভূমি একটি সিলিন্ডার বা বেলন আবার তুমি বলতে পারো তো এইটাকে স্থির রেখে যদি এইটাকে এভাবে ঘুরিয়ে এখানে আনা হয় তাহলে তাহলে তো একটা সিলিন্ডার বা বেলন তৈরি হবে তাহলে আমরা এখান থেকে সংখ্যা কি লিখতে পারি যে একটা আয়তক্ষেত্রের যে কোনো এক বাহুকে স্থির রেখে তার বিপরীত বাহুকে ওই বাহুর চতুর্দিকে একবার ঘুরিয়ে আনলে যে ঘনবস্তু তৈরি হয় তাকে সমবৃত্ত ভূমিক সিলিন্ডার বা বেলন বলে এখন আমরা যে বাহুকে স্থির রেখেছে যে বাহুকে স্থির রাখা হয়েছে সেই বাহুটি হলো অক্ষরেখা আবার যাকে ঘুরিয়ে আনলাম অর্থাৎ যে বাহুকে ঘুরিয়ে আনা হয়েছে সেই বাহুটি হলো সৃজক রেখা অর্থাৎ সৃজক রেখাই হচ্ছে সিলিন্ডারের উচ্চতা তাহলে এটা আমার একটি সমাবৃত্ত ভূমিক সিলিন্ডার তুমি দেখো তাহলে এই বাহুটা হচ্ছে আমার সৃজক রেখা যা সিলিন্ডারের উচ্চতা এখন এই সিলিন্ডারের দুটি প্রান্ততল আছে কয়টি প্রান্ততল দুইটি প্রান্ততল যা প্রত্যেকটি প্রান্ততল বৃত্তাকার অর্থাৎ দুটি বৃত্তাকার প্রান্ততল আছে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ কি এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ আর আবার এখানেও একটি বৃত্ত যার এটার ব্যাসার্ধ আর তাহলে এই দুইটা বৃত্তই কিন্তু সম আকৃতির মানে সমান এই তল দুইটি ক্ষেত্রফল কি হবে সমান তাহলে আমরা প্রথমেই এই সিলিন্ডারের আয়তন নির্ণয় করব সিলিন্ডারের আয়তন যে কোনো বস্তুর আয়তন বের করা কিন্তু খুবই সহজ অর্থাৎ যে বস্তুর ভূমি এখানে কিন্তু এটা ভূমি এটা শীর্ষ ভূমির ক্ষেত্রফল এবং শীর্ষের ক্ষেত্রফল যদি একই হয় কারণ আমার এই বস্তুটির ভূমির ব্যাসার্ধ আর আবার এই শীর্ষের ব্যাসার্ধ আর তাহলে নিশ্চয়ই এটার ক্ষেত্রফল আর এইটার ক্ষেত্রফল একই হবে অর্থাৎ যে বস্তুর ভূমির ক্ষেত্রফল এবং শীর্ষের ক্ষেত্রফল কারণ শীর্ষ তো ভূমি ভূমি শীর্ষ ভূমি ভূমি শীর্ষ অর্থাৎ যে বস্তুর ভূমির ক্ষেত্রফল এবং শীর্ষের ক্ষেত্রফল একই অর্থাৎ ভূমি এবং শীর্ষ একই আকৃতির এবং তাদের ক্ষেত্রফল এক তাহলে তাদের আয়তন হবে ভূমির ক্ষেত্রফল গুণন এই বস্তুটির উচ্চতা তাহলে আমরা আয়তন কি লিখতে পারি আয়তন সমান সমান ভূমির ক্ষেত্রফল গুণন উচ্চতা এইটার ভূমির ব্যাসার্ধ কত এটার ভূমির ব্যাসার্ধ আর তাহলে এই ভূমিটা কি একটি বৃত্তকার তল মানে বৃত্তক্ষেত্র তাহলে এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল কি হবে পাই আর স্কোয়ার আমরা আগেই জানি বৃত্তের ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার তাহলে এখানে তাহলে এখানে ভূমির ক্ষেত্রফল আমার হবে ভূমির ক্ষেত্রফল একটি বৃত্ত 
ভূমিটা ছিল একটি বৃত্ত তাহলে ভূমির ক্ষেত্রফল পাই আর এস গুণন সিলিন্ডারের উচ্চতা সিলিন্ডারের উচ্চতা হইল এইচ আয়তন যেহেতু তাহলে এখানে লিখতে হবে ঘন একক কারণ কেন ঘন একক কারণ আমি উচ্চতা বা ভূমি জানি না মিটার না সেন্টিমিটার এই জন্য একক তাহলে হইল আমার আয়তন পাই আর স্কোয়ার এইচ ঘন একক আমি এখান থেকে তাহলে আমি সহজেই সিলিন্ডারের আয়তন পেয়ে গেলাম এখন আমরা সিলিন্ডারের বক্রতলের ক্ষেত্র বলবে বক্রতল বলতে কি বলছে এখন এই বাঁকানো তলটা যা একটা আয়তক্ষেত্র এর আগে আমরা তোমাদের এর আগে আমি তোমাদের দেখিয়েছি অর্থাৎ এই বক্রতলের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ এই বাঁকানো তলের ক্ষেত্রফল বের করবো খেয়াল করো আমি কিন্তু এখান থেকে তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে দুইটা বৃত্ত বানিয়ে রাখছিলাম নিচে এবং উপরে তাহলে এখানে দুইটা বৃত্ত তাহলে এই একটা বৃত্ত এখানে আসবে এখানে আসবে ঠিক আছে আবার আর উপরের আরেকটি বৃত্ত তাহলে উপরের বৃত্তটা এখানে তাহলে আমি বৃত্ত দুইটি আলাদা করে ফেলি এইখানে আমার একটি বৃত্ত যার ক্ষেত্রফল পায় আর স্কোয়ার আর এই বৃত্তটা হবে এই জায়গায় যার ক্ষেত্রফল পায় আর স্কোয়ার অর্থাৎ উপরের বৃত্ততল আর নিচের বৃত্ততল আমি আলাদা করলাম বন্ধুরা একটা জিনিস খেয়াল করেছ এই যে উপরের যে বৃত্তের চতুর্দিকের বিস্তার অর্থাৎ এখান থেকে শুরু করে আমি আবার এই দিকে ঘুরে আসলাম অর্থাৎ এটা কিন্তু একটা এটা কিন্তু একটা বৃত্তের পরিধি খেয়াল করেছো ভালো করে অর্থাৎ এখান থেকে আবার এখানে ঘুরে আসলাম অর্থাৎ এটা হচ্ছে পরিধির বিস্তার অর্থাৎ বৃত্তের চতুর্দিকের বিস্তার যা আমরা জানি পরিধি তাহলে আমি যদি এটা এখন কেটে সোজা করে দাঁড় করে তাহলে কি হবে একটি আয়তন ক্ষেত্র যা দৈর্ঘ্য হইল দৈর্ঘ্য ছিল কি দৈর্ঘ্য ছিল বৃত্তের পরিধি টু পায়ার আর উচ্চতা এইচ সিলিন্ডারের উচ্চতা অর্থাৎ তাহলে আমার আয়তন ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য টু পায়ার আর উচ্চতা সিলিন্ডার উচ্চতা এইচ তাহলে আমরা এইখান থেকে চিত্রে এখানে কাটে সোজা করলে কেটে সোজা করলে তাহলে আমার क्षेत्र मान क्षेत्र आयत क्षेत्र क्षेत्रफल दुर्घ गुण क्षेत्रफलत अर्थात वक्रतल क्षेत्रफल जा आयत क्षेत्र जर क्षेत्रफल क्षेत्रफलिंडारे बकतल क्षेत्रफल पे गल अर्थात आयत क्षेत्र क्षेत्रफल जानी बकतल क्षेत्रफल पे गल এখন সমগ্র তলের ক্ষেত্রফল সমগ্র তল মানে কি সম্পূর্ণ পৃষ্ঠ অর্থাৎ এই সিলিন্ডারে কয়টি পৃষ্ঠ ছিল আমরা আবারও যদি দেখি তাহলে আমার এই সিলিন্ডারে কয়টি পৃষ্ঠ ছিল অর্থাৎ দুইটি প্রান্ততল ছিল দুইটি কি ছিল প্রান্ততল প্রান্ততল মানে দুইটি বৃত্তকার তল দুইটি বৃত্তকার তল ছিল কি ছিল দুইটি বৃত্তকার তল আর একটি ছিল বক্রত বক্রত অর্থাৎ বাকানোতল এই বক্রতল মানে হচ্ছে একটি আয়ত ক্ষেত্র অর্থাৎ সিলিন্ডারের সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল এই সবগুলা তলেরই ক্ষেত্রফল তাহলে এখানে আমার বৃত্ত কয়টি দুইটি তাহলে আমরা লিখতে পারি দুইটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল যোগ একটি আয়তকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ বক্রতলের ক্ষেত্রফল বক্রতলের ক্ষেত্রফল এখন দুইটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল মানে 
पायर स्क्वायर प्लस पायर स्क्वायर एक ता जो आर एक टी और तब दूंटी टू पाय आर स्क्वायर दूंटी वित्तर क्षेत्रफल प्लस बॉक्सोटोलर क्षेत्रफल वो आयत की तरह क्षेत्रफल है शामन टू पाय आर एच जेट क्षेत्रफल तले बोर्गो एको एक हम तेरे का मार टू पाय आप कॉमन इतने बारे आमर टू पाय आप जो भी कॉमन नहीं तो लेकिन थकते से हमार आर आर लेकिन थकते से हमार एच टू पाय आर कॉमन ले थके आर प्लस एच बोर्गो एको ताहले हमार सिलेंडर के शोमोगो तो ना क्षेत्र फॉलो हमना शहजे पेगलम आ शोमोगो तो ना क्षेत्र बनोचे ये तीन टी क्षेत्र क्षेत्र फॉले जुक फॉले ताले शिक्षाती मुद्रा ताले हमना शहजे एक टी बनोने जी आयतन बोको तो ना क्षेत्र फॉल एवं शोमोगो तो ना क्षेत्र फॉल बहुत ही शहजे निन्या करते पड़ला � चौबीस पिस्टार, चौदो पुनरो शुलो, ये अंगों गुलो, ये शूत्रों गुलो बेवहार करे अवश्य ही पार बे। आर जो दी ये तीन टी अंग केर कुनोटी करते के लिए समस्या है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें कमेंट करो, जो अंग कोटा समस्या हो बे, ताहले आमी पौरोबुर्जी दे तुम्हारे ये समस्या गुलो आवर 